നമസ്കാരം ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഏഴാം സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ബേസിക് സയൻസിലെ ത്രൂ ദ എലമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഡൈജഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ദഹന വ്യവസ്ഥ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പാർട്ടാണ് ദ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒമിനീർ ഗ്രന്ഥികൾ രണ്ടാമത്തത് ഈസോ ഫാഗസ് നമുക്കിതെല്ലാം എന്താണെന്ന് പറയാം രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് ഈസോ ഫാഗസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നനാളം പിന്നെ സ്റ്റൊമക് അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയം സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുകുടൽ പിന്നെ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ വൻ കുടൽ പിന്നെ റെക്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ മലാശയം ഇതെല്ലാമാണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒന്നെന്ന നമ്പർ ഇട്ടേക്കുന്നത് സലൈബറി ഗ്ലാൻഡ് രണ്ടാമത്തത് ഈസോഫാഗസ് മൂന്നാമത്തത് സ്റ്റൊമക് നാലാമത്തത് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അഞ്ചാമത്തത് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആറാമത്തത് റെക്റ്റം എന്നിങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അവിടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്സും എഴുതിയേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഈസ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്താണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വോ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഈസോഫാഗസ് ഈസ് കോൾ ദ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈസോഫാഗസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നനാളത്തിൻ്റെ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തരംഗ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഈസോഫാഗസ് ഈസോഫാഗസിൻ്റെ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റിനെ അന്നനാളത്തിൻ്റെ വേവ് ലൈക്ക് മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പെരിസ്റ്റാൾസിസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു എസ് എസ് എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫുഡ് റീച്ചസ് ദ സ്റ്റൊമക് ഫ്രം ദ മൗത്ത് ത്രൂ അതായത് ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിൽ എത്തുന്നത് ആമാശയത്തിൽ എത്തുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഫ്രം ദ മൗത്ത് മൗത്തിൽ നിന്ന് മൗത്തിൽ നിന്ന് ആമാശയത്തിൽ എത്തുന്നത് ത്രൂ ഡാഷ് ഏത് വഴിയാണ് ഏത് വഴിയാണ് ഫുഡ് മൗത്തിൽ നിന്ന് ആമാശയത്തിൽ എത്തുന്നത് ഈസോഫാഗസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അന്നനാളം അതുവഴിയാണ് അതിൻ്റെ ആ പെരിസ്റ്റാൽസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവ്മെൻറ്റ് വഴിയാണ് വായിൽ നിന്ന് സ്റ്റൊമക്കിൽ എന്തെത്തുന്നത് ആഹാരം എത്തുന്നത് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഫുഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക് നമ്മുടെ വയറ്റിലെത്തുന്ന ആഹാരത്തിന് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഫുഡ് റീച്ചസ് ദ സ്റ്റൊമക് ഫ്രം ദ മൗത്ത് ത്രൂ ദ ഈസോ ഫാഗസ് ഈസോ ഫാഗസ് അല്ലെങ്കിൽ അന്നനാളം വഴിയാണ് ഫുഡ് സ്റ്റൊമക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആമാശയത്തിൽ എത്തുന്നത് എവിടെ നിന്ന് ഫ്രം ദ മൗത്ത് വായിൽ നിന്നും ആമാശയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഫുഡ് എത്തുന്നത് ഏത് വഴിയാണ് ത്രൂ ദ ഈസോ ഫാഗസ് അതായത് അന്നനാളം അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡ്യൂ ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റൊമക് വാൾ ഈ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഫുഡ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റൊമക് വാൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ആമാശയത്തിൻ്റെ ഭിത്തികൾ ആ അവയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം അവയുടെ ഒരു ചലനം കാരണം ദ ഫുഡ് ബിക്കം സ്പേസ്ഡ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക് സ്റ്റൊമക്കിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫുഡ് എന്തായി മാറുന്നു ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാകുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഡ്യൂ ടു ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സ്റ്റൊമക് വാൾ സ്റ്റൊമക് വാളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചലനം നിമിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ചലനം മൂലം ദ ഫുഡ് ബിക്കംസ് ഫുഡ് എന്തായി മാറുന്നു ഫുഡ് ബിക്കംസ് പേസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു പേസ്റ്റ് പോലെ ആകുന്നു കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാകുന്നു ഇൻ ദ സ്റ്റൊമക് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റൊമക് ഡൈജസ്റ്റ് ദ ഫുഡ് കെമിക്കലി ടു പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റൊമക്ക് ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഫുഡിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കെമിക്കൽ ആയിട്ടും രാസപരമായിട്ടും കൂടി ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സെൻറ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഫുഡിന് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുതേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫുഡ് റീച്ചസ് ദ സ്റ്റൊമക് ഫ്രം ദ മൗത്ത് ത്രൂ ദ ഈസോഫാഗസ് ഈസോഫാഗസ് വഴി ഫുഡ് മൗത്
ഒരു സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ആറ് മീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ നീളം ആറ് മീറ്റർ ആണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ഈസ് സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിയർ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫുഡിൻ്റെ ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിയർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഫുഡിൻ്റെ ഡൈജഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് പറഞ്ഞു സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ ഈസ് സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് പിന്നെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ഡൈജഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹിയർ ഫുഡിൻ്റെ ഡൈജഷൻ ഇവിടെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇൻ ദി സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫങ്ഷനാണിത് എന്താണ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലാണ് ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫുഡിലെ ന്യൂട്രിയൻസ് പോഷകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിലെ ന്യൂട്രിയൻസ് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിലേക്ക് ആകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് എഴുതാനുള്ളത് ഏതാണ് സെൻറ്റൻസ് ഇൻ ദ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡിലെ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിലേക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഇസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ ഏറ്റവും നീളമുള്ള പാർട്ട് ഏതാണ് ദഹന വ്യവസ്ഥയിൽ കുറേ ഓർഗൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് ഏത് ഓർഗൻ ആണ് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ആണ് കേട്ടോ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എന്ന് എത്രയാണ് ലെങ്ത് സിക്സ് മീറ്റർ ലോങ് ആണ് അടുത്ത റൈറ്റ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വൻ കുടൽ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് മിനറൽസ് ആൻഡ് സാൾസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ അതായത് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആഗിരണം നടക്കുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വച്ചിട്ടാണ് എങ്ങനെയുള്ള വെള്ളമാണ് കണ്ടെയ്നിങ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് മിനറൽസ് ആൻഡ് സാൾസ് ധാതുക്കളും ലവണങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജലത്തിൻ്റെ ആകിരണം അല്ലെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൻ കുടലിൽ വച്ചിട്ടാണ് മനസ്സിലായോ ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്നിങ് മിനറൽസ് ആൻഡ് സാൾസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ വൻ കുടലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വാട്ടറിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള വാട്ടറാണ് മിനറൽസും സാൾസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ജല ധാതുക്കളും ലവണങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ജലത്തിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് ദ റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റെക്റ്റം പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ആ അബ്സോർപ്ഷനൊക്കെ നടന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെക്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും എന്താണ് റെക്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലാശയം അപ്പോൾ ദ റിമൈനിങ് പോർഷൻ ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ റെക്റ്റം ആ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് റെക്റ്റത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും ആൻഡ് ലേറ്റ് എക്സ്പെൽഡ് ത്രൂ എനസ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് എനസ് അല്ലെങ്കിൽ മലദ്വാരം വഴി പുറത്തേക്ക് തള്ളും അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി ഈ ലാർജ് ഇൻഡസ്റ്റൈൻ എത്ര ലെങ്ത് ആണ് ഒന്നര മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനെ അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വണ്ണം കൂടിയതാണ് ബ്രോഡർ ബ്രോ
മൂന്നാമത്തത് അബ്സോപ്ഷൻ അബ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്വീകരിച്ച ആഹാരത്തിൻ്റെ ആഹാരത്തിലെ പോഷക ഘടകങ്ങളെ ന്യൂട്രിയൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുക ആകിരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അബ്സോപ്ഷൻ എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നത് ഒന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ രണ്ട് ഡൈജഷൻ മൂന്ന് അബ്സോപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആകിരണം അടുത്ത നാലാമത്തത് എക്സ്ക്രീഷൻ വിസർജനം അതായത് സ്വീകരിച്ച ആഹാരത്തിലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളെ പുറന്തള്ളുന്ന പ്രക്രിയ അതാണ് എക്സ്ക്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിസർജനം അപ്പോൾ അമീബയിലെ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ വിവിധ സ്റ്റേജസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻജക്ഷൻ ഡൈജഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ എക്സ്ക്രീഷൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ട് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഓരോ ബോക്സിലും ഇത് ഓർഡർ ആയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതിയാകും അടുത്തത് റൈറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഡൈജഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് പലവിധ ഘട്ടങ്ങൾ ഏതെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷൻ പോഷണം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ അമീബയുടെ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇൻജക്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഡൈജഷൻ മൂന്നാമത്തത് അബ്സോർപ്ഷൻ നാല് അസിമുലേഷൻ അഞ്ച് എക്സ്ക്രീഷൻ അപ്പോൾ അമീബയുടെ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസിൽ നിന്ന് അസിമുലേഷൻ എന്ന ഒരു പാർട്ട് കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇവ ഓരോന്നും എന്താണ് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തത് ഇൻജക്ഷൻ ഇൻജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഈസ് ഇൻജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഫുഡ് എടുക്കുന്നില്ലേ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഡൈജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനം എന്താണ് ഡൈജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൈജഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഓർഗാനിക് ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫുഡ് ആർ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ടു സിമ്പിൾ കമ്പോണൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിക് ഫാക്ടേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു സിമ്പിൾ കമ്പോണൻസ് അതിനെ വിഘടിപ്പിച്ച് സിമ്പിൾ കമ്പോണൻസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡൈജഷൻ എന്നുള്ളത് ഒന്നും കൂടി പറയാം ഡൈജഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഓർഗാനിക് ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫുഡ് ഫുഡിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഓർഗാനിക് ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജൈവ ഘടകങ്ങളെ ഫുഡിൽ ആഹാരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ജൈവ ഘടകങ്ങളെ ആർ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ടു സിമ്പിൾ കമ്പോണൻസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ എന്ന് വെച്ചാൽ വിഘടിപ്പിക്കുക വിഘടിപ്പിച്ച് എന്താക്കി മാറ്റുന്നു സിമ്പിൾ കമ്പോണൻസ് ലളിത ഘടകങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന മാറ്റുന്നു എന്തിനാണ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആകിരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലളിത ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ കോമ്പോണൻസ് ആക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈജഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് അബ്സോർപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആകിരണം The process of the digested food being received into the body is absorption. That is, the digested food is received into the body. That is, the digested food is received into the body. That is, the body is absorbed into the body. That is, the body is absorbed into the body. That is, the absorption is absorbed into the body. That is, absorption is the process of digested food being received into the body. Digested food is received into the body. That is, the process of digested food is received into the body. അബ്സോർപ്ഷൻ അടുത്തത് അസിമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാംശീകരണം എന്താണ് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസിമുലേഷൻ ഇസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് അബ്സോർബ്ഡ് കമ്പോണൻസ് ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്ത ആ ഒരു കമ്പണൻ ഏത് വഴിയാണ് അബ്സോർബ് ചെയ്ത അബ്സോർപ്ഷൻ എന്നൊരു പ്രോസസ്സ് വഴി ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്ത കമ്പണൻസ് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പാർട്ടാകുന്ന ബോഡിയുടെ ഭാഗമാകുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അസിമുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാംശീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അസിമുലേഷൻ അസിമുലേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് അബ്സോർബ്ഡ് കമ്പോണൻസ് അബ്സോർബ്ഡ് കമ്പോണൻസ് അതായത് ആകിരണം ചെയ്ത കമ്പോണൻസ് ബിക്കം പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്ന പ്രോസസ്സ് അതാണ
എക്സ്ക്രീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിസർജനം എന്താണ് ദ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് ദി മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ബൈ പ്രോഡക്ട്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ടു ദ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് യൂസ്ഫുൾ അല്ലാത്ത ഈ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്ട്സിനെ ആർ എലിമിനേറ്റഡ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പുറം തള്ളുന്നു എങ്ങനെ ത്രൂ ദ പ്രോസസ് കാൾഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ ഈ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടിയാണ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ദി ഡൈജഷൻ ഓർ ന്യൂട്രീഷൻ ന്യൂ ഡൈജഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രീഷൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇൻജഷൻ ഡൈജഷൻ അബ്സോർപ്ഷൻ അസിമുലേഷൻ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഉം 